ഹായ് നമസ്കാരം ദുബായ് ഷുക്കു കാസ് ഫാമിൽ നിന്നും അബ്ദുൽ ഷുക്കൂർ എല്ലാവർക്കും ഷുക്കു കാസ് ഫാമിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് വൈദനയിൽ വൈദനയുടെ വർഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു പച്ചക്കറിയും ഔഷധ സസ്യവുമായ പുത്തരിച്ചുണ്ടയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പുത്തരിച്ചുണ്ട അഥവാ ഇതിന് ചെറുവൈദന പിന്നെ ചെറുചുണ്ട എന്ന് പല പേരിൽ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പച്ചക്കറിയാണ് ഔഷധ സസ്യമാണ് പുത്തരിച്ചുണ്ട ഈ പണ്ട് നമ്മുടെ പാടവരമ്പിലും പറമ്പത്തും എല്ലാം ഇഷ്ടംപോലെ കണ്ട് ഉണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നൊരു സാധനമായിരുന്നു പുത്തരിച്ചുണ്ട ഇന്നിതങ്ങനെ കാണാൻ കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും ഇന്ന് നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ തപ്പിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും പല സഹോദരങ്ങളും ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതെന്താണ് ഇതെന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കാറ് കാരണം അത്രയും കണി കാണാൻ പോലും കിട്ടാത്തൊരു സാധനം ആയി പോയത് കൊണ്ടാണല്ലോ അതങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ പ്രാധാന്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഈ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ നമ്മൾ പരിപാലിക്കേണ്ട ഒരു സസ്യമാണ് ഔഷധ സസ്യമാണ് പച്ചക്കറിയാണ് പുത്തരിച്ചുണ്ട എന്നുള്ളത് പലർക്കും അറിയില്ല ഇതിൻ്റെ ഈ പുത്തരിച്ചുണ്ടയുടെ എല്ലാ വേര് തണ്ട് കായ എല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഇതിൽ ഈ ആൽക്കലോയിഡുകൾ ഈ സാധനമാണ് നമ്മുടെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രക്തക്കോയലുകളുടെ തടസ്സങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവാറുണ്ടല്ലോ അഥവാ രക്തത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് രക്തക്കോയലിലൂടെ രക്തപ്രവാഹത്തിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതാണ് പുത്തരിച്ചുണ്ട ഈ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചെടിയുടെ വേരുകളിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ഈ പുത്തരിച്ചുണ്ടൻ്റെ വേരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് സൊളാനിൻ പിന്നെ സൊളാനിസിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൽക്കലോയിഡുകൾ ഇതിൻ്റെ വേരിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പുത്തരിച്ചുണ്ടയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാം പുത്തരിച്ചുണ്ടയുടെ തോരൻ എങ്ങനെ വെക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരോടും പതിവ് പോലെ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഷുക്കു കാസ് ഫാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഷുക്കു കാസ് ഫാം എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് പുത്തരിച്ചുണ്ടയുടെ മറ്റ് വിശേഷങ്ങൾ കൂടി അറിയാം ഒപ്പം ഇവിടെയുള്ള പുത്തരിച്ചുണ്ടകളും കാണാം ഇതാണ് പുത്തരിച്ചുണ്ടയുടെ വിത്തുകൾ ഇതിൻ്റെ ഇല നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലും മനസ്സിലാവും ഏറെക്കുറെ വൈദനയുടെ ഇല പോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ പിന്നെ പുത്തരിച്ചുണ്ടയുടെ കായ മാത്രമാണ് അല്പം ചെറുത് ഇതാണ് പുത്തരിച്ചുണ്ടയുടെ വിത്തുകൾ ഒരു കായക്കകത്ത് തന്നെ ഇഷ്ടമാതിരി വിത്തുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഈ വിത്തുകളിൽ നിന്നുമാണ് ഇതെല്ലാ വിത്തും പാകി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം മുളച്ചോളണമെന്നില്ല പുത്തരിച്ചുണ്ടൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഔഷധ ഗുണമുള്ളതാണ് എന്നാലും ഇതിന് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കായയും വേരുമാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ അതുപോലെ ചുമ പിന്നെ നമ്മുടെ തലയിൽ അല്ലാണ്ട് ഈ നീരിറക്കം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അസുഖങ്ങളുണ്ടല്ലോ പിന്നെ മൂത്രാശയ രോഗങ്ങൾ ആസ്മയുടെ കൃമിദോഷത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ തൊലിപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന തൊക്കു രോഗങ്ങളായ എല്ലാറ്റിനും പല്ലിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഈ ഛർദി ഇതിനൊക്കെ ഇത് ഔഷധമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് നമ്മൾ മറ്റ് ചെടികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ സമൂലം ഔഷധയോഗ്യമായ പുത്തരിച്ചുണ്ട ഇതിൻ്റെ വേര് തിരിഞ്ഞ് വേര് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേര് ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾക്കാണ് പ്രത്യേകിച്ചും എടുക്കുന്നത് പിന്നെ പല്ലിൻ പല്ലുവേദനയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പല്ലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മരുന്നുകളിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സഹോദര ഈ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസ പ്രകാരം ക്ഷേത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീടുകളിലൊക്കെ അശുദ്ധൻ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പരിഹാരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പുണ്യാഹത്തിൽ പുത്തരിച്ചുണ്ട ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്ന് പല സുഹൃത്തുക്കളും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പുത്തരി ചുണ്ട ചുണ്ട നമ്മുടെ ആട്ടിൻ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ പലതരം ലേഹത്തിൽ എന്നിവ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും എല്ലാറ്റിലും പുത്തരിച്ചുണ്ട ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ പുത്തരിച്ചുണ്ട ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തുള്ള പുത്തരിച്ചുണ്ടയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കായ കാണാം ഇതിൻ്റെ വേരിന്മേൽ തൊലി ഗർഭിണികളുടെ ചികിത്സയിൽ ആറാം മാസത്തിലുള്ള ചികിത്സയിൽ ഇതിൻ്റെ വേരിന്മേലുള്ള തൊലി കൊണ്ടുള്ള പാൽ കഷായം ഗർഭിണികളുടെ ചികിത്സക്കായിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ അഞ്ചാം പനി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പനിയുടെ ചികിത്സക്കായിട്ട് ഈ പുത്തരിച്ചുണ്ട പുത്തരിച്ചുണ്ടൻ്റെ വേര് അതുപോലെ നമുക്കിത് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇതാ കാണുന്ന ചിറ്റാമൃത് പിന്നെ ചുക്ക് മുത്തങ്ങ കിഴങ്ങ് ഇവയെല്ലാം കഷായം വെച്ചിട്ട് അഞ്ചാം പനിക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൽക്കണ്ടം കൂടി ചേർത്തിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് മുടി കൊയ
അതിനകത്ത് എല്ലാം മുളച്ചോളണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നാല് തൈയാണ് നമ്മൾ വേണ്ടതെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു പത്തിരുപത് വിത്തെങ്കിൽ ഇടേണ്ടി വരും കാരണം അത്രയും മുളക്കുള്ളൂ പൊതുവെ അതിനകത്ത് നിന്നും എന്നിട്ട് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ചെടിയെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക ആരോഗ്യമുള്ളതിനെ എടുത്തിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ചെടി പാകുക എന്നിട്ട് മറ്റ് വളർച്ചേർക്കലും മണ്ണും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വൈദ്യനയുടെ അതേ കൃഷിയെ പോലെ തന്നെ വൈദ്യനയുടെ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണല്ലോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ വൈദ്യനയേക്കാണ് ആയുസും വൈദ്യനയേക്കാണ് ഈ പവർ ആരോഗ്യവും എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഏതാണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മീറ്റർ വരെയൊക്കെ അത് ഹൈറ്റിൽ പോകും അപ്പം ഉത്തരി ചുണ്ടയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൃഷി ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് ഉത്തരി ചുണ്ടയുടെ വേര് കഷായം വെച്ച് കുടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ കൊളസ്ട്രോൾ ഇത് പരിഹരിക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ് ഒപ്പം തന്നെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ കോശങ്ങളുടെ നാശം തടയുന്നതിന് ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഡയറിയ വയറുവേദന വയറിളക്കം പിന്നെ ഛർദി പനി ജലദോഷം ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഈ പുത്തരി ചുണ്ടയുടെ കഷായം വളരെ നല്ലതാണ് പല്ലുവേദനയ്ക്കുള്ള മരുന്നുകളിൽ പുത്തരി ചുണ്ടയുടെ വേരാണ് ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ദശമൂലത്തിൽ ദശമൂലം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് പത്ത് ദശ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്ത് ദശമൂലത്തിൻ്റെ ഒരുവിധം എല്ലാ മരുന്നിനകത്തുള്ള അഥവാ ദശമൂലത്തിൽപ്പെട്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് പുത്തരി ചുണ്ട ഈ പത്തിനം സസ്യവേരുകളാണ് ദശമൂലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ചിലപ്പം ചോദിക്കുക ഏതാണ് ഈ പത്തിനം ചെടികൾ എന്നുള്ളത് പുത്തരി ചുണ്ട തന്നെയാണ് ഒന്ന് പിന്നെ കുമ്പിള് കൂവളം മുഞ്ഞ പാതിരി പലകപ്പയ്യാനി ഓരില മൂവില ആനച്ചുണ്ട നമ്മുടെ ഞെരിഞ്ഞിൽ എന്നിവല്ലേ ഇതിൽ പെടുന്നതാണ് ഈ ദശമൂലാരിഷ്ടം ദശമൂല വൃഷാദി കഷായം ദശമൂല കടുത്ര കഷായം ദശമൂല ബലാമൂലാദി കഷായം ദശമൂലാദി കഷായം അങ്ങനെ ദശമൂല തുടങ്ങുന്ന എല്ലാറ്റിനും ദശമൂല വിഷ്യാദി കഷായം ദശമൂല പഞ്ചകോലാദി കഷായം ഇങ്ങനെ ദശമൂഷ ദശമൂലാദി ലേഹ്യം ഇതെല്ലാം ദശമൂല ഔഷധങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ ദശമൂലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാറ്റിലും പെടുന്നതാണ് പുത്തരിച്ചുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ദശമൂലങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ ശരീരവേദന നീര് വാദം ഇതിനെല്ലാറ്റിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദശമൂലങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഹൃദയത്തിൻ്റെയും പുരുഷന്മാർക്ക് വൃഷ്ണത്തിൻ്റെയും കാര്യക്ഷമതയെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഈ പുത്തരിച്ചുണ്ട വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ഈ പുത്തരിച്ചുണ്ട പുത്തരിച്ചുണ്ടയുടെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊലയെടുത്ത് കാണിക്കും പുത്തരിച്ചുണ്ടയുടെ തോരനും വളരെ നല്ലതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാവിധ അസുഖങ്ങൾക്കും ശരീരത്തിനും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തൊക്കിന് അഥവാ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ കോശങ്ങളെ നന്നായിട്ട് ആരോഗ്യപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വാർദ്ധക്യം അകാല വാർദ്ധക്യം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ടല്ലോ ചില ആളുകളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പെന്നെ പോലത്തെ ആൾക്കാർ തന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രായം കുറഞ്ഞാലും വയസ്സിനെ പോലൊക്കെ തോന്നില്ല അതിനൊക്കെ നല്ലതാണ് പുത്തരി ചുണ്ട അപ്പോൾ പുത്തരി ചുണ്ടയുടെ തോരൻ വെക്കുമ്പോൾ പലരും പറയുന്ന ഒരു പരാതിയാണ് ഇതെങ്ങനെ തോരം വെക്കണമെന്ന് അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ തോരം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കയ്പ്പാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേതായാലും നിർത്താമെന്ന് തോന്നുന്നു അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പുത്തരി ചുണ്ട എങ്ങനെ തോരൻ വെക്കാമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണിക്കാം അത് നല്ല ഔഷധം ഗുണം എന്നുള്ള തോരൻ തന്നെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ആ എപ്പിസോഡിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഏതായാലും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പുത്തരി ചുണ്ട എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു പുത്തരി ചുണ്ടയുടെ തൈയെങ്കിലും വീട്ടിൽ പറ്റുന്നവർ വളർത്തണം അപ്പം അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ അഥവാ പുത്തരി ചുണ്ട തോരനുമായിട്ട് വരാമെന്ന് കരുതുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഷുക്കൂർ കാസ് ഫാം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം അറിയിക്കുക ഒപ്പം ഷുക്കുകാസ് ഫാം എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം